السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على أبده الكتاب الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ويشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور قال الله عز وجل وقال نبينا وحبيبنا وطبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضعة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فصدت فصد الجسد كله ألا وحي القلب اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين ഏറ്റവും ആദരണീയരായ ആലമ്പാടി ഉസ്താദ് അതുപോലെ അബ്ദുൽ കരീം ഫൈസി അലബി ഫൈസി ഉസ്താദ് അബ്ദുള്ള കുപ്പം സാഹിബ് അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഹക്കീം ദാരിമി വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സയ്യദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് ഇത്തരം സദസ്സുകളുടെ വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു വിഷയം ചർച്ചക്കെടുക്കുമ്പോഴും അവിടെ മുഖ്യ പ്രമേയമായി വരുന്നത് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താലെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അലഹദുല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വഴി നടത്തി തന്ന ഗുരുനാഥനാണ് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ തളരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ കൂടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ വഴികളും ഓർമ്മകളുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ പ്രയോഗം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് നാം ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ സാമ്പത്തികമായോ തളരുമ്പോൾ തളരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച വഴികൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു വിഷയം ഇവിടെ സ്വാഗതം പറയുന്ന സവാദ് പ്രവാചക വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്ന പ്രയോഗം നടത്തിയപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി 
പ്രവാചക വൈദ്യശാസ്ത്രം നബി വൈദ്യശാസ്ത്രം തിബുൻ നബവി എന്ന പ്രയോഗം നടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി സന്തോഷിച്ചു കാരണം ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് കാലമായി നമ്മൾ ഇത് അറിയുമെങ്കിലും ഒരുപാട് കാലം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ അന്യം നിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് നബി വൈദ്യം പ്രവാചക വൈദ്യം എന്ന പ്രയോഗം ഈ സദസ്സിൽ എനിക്കത് വലിയ സന്തോഷമാണ് സ്വാഗത ഭാഷണത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലമായി നമ്മളിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നബി വൈദ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല അലോപ്പതി ചികിത്സ എന്ന് ആയുർവേദ ചികിത്സ എന്ന് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് നാച്ചുറോപ്പതി എന്ന് സിദ്ധ എന്ന് റൈക്കി എന്ന് പ്രാണിക്ക് ഹീലിംഗ് എന്ന് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചികിത്സകളെ കുറിച്ച് നന്നായി പറയാൻ വിശകലനം ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയുന്ന നമ്മൾ സ്വന്തം ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയാറില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി രണ്ടാമത് ഇവിടെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും നാട്ടുകാരനുമായ ഖാദിമുൽ ഹുജാജ് ഉമർ അരിപ്പാമ്പറ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ജിദ്ദയിൽ രണ്ടാമതും ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ എത്തിയതിന്റെ ഒരു വഴി അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ വന്നത് അബ്ദുള്ള കുപ്പം സാഹിബിന്റെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ തങ്ങളുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് വഴി ഈ നബി വൈദ്യത്തെ നബി സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാം ആ തങ്ങളുടെ വൈദ്യത്തെ ജിദ്ദ ആസ്ഥാനമായി വലിയൊരു സമൂഹത്തെ അറിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ വലിയൊരു ഒരു പങ്ക് വഹിച്ച ആളാണ് ഉമർ അരിപ്പാമ്പ നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയും ഋജാജുമാരുടെ ആദ്യമായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ വരുമ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും എനിക്കൊരു സന്തോഷമാണ് നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നതും പറയുന്നതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആനന്ദമാണ് സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോ സദസ്സിൽ പലരും എന്താണ് ഈ നബി വൈദ്യം എന്താ ഈ നബി വൈദ്യ ശാസ്ത്രം ഇപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആമുഖമായി അത്തരമൊരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് ലോകത്ത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വിഭിന്നങ്ങളായ ശാസ്ത്ര വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം തന്നെ ലോകത്ത് മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഭിന്നങ്ങളായ ശാസ്ത്ര ശൈലികളുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് യൂറോപ്യന്മാരുമായി ബേസ് ചെയ്ത് വന്ന യൂറോ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ സയൻസ് ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഭാരതീയ വിശ്വാസ ആചാര കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന സയൻസ് ഉണ്ട് ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന സയൻസ് ഉണ്ട് അഥർവേദത്തിന്റെ ഉപവേദമായ ആയുർവേദത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ സയൻസ് അത് ഭാരതീയ ശാസ്ത്രമാണ് അത് ഇസ്ലാമികമല്ല യൂറോപ്യന്മാര് കൊണ്ടുവന്നത് യൂറോപ്യൻ സയൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന് സയൻസ് ഇല്ലേ ഇസ്ലാം അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരവും റമദാനിലെ നോമ്പും ഹജ്ജു മാസത്തിലെ ഹജ്ജും ഒമ്രയും പിന്നെ കബറും പരലോകവും മാത്രം പറഞ്ഞ് കേവലം ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമായാൽ മതിയോ ഇസ്ലാം മനുഷ്യന്റെ ജീവിത രീതിയാണെങ്കിൽ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം പറയണം അതിനാരെയും ആശ്രയിക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാം ഒരു ജീവിത പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോ തിന്നലുണ്ട് കുടിക്കലുണ്ട് ഉറങ്ങലുണ്ട് ഉണരലുണ്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കലുണ്ട് പാർപ്പിടം പണിയലുണ്ട് വാഹനം പണിയലുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യലുണ്ട് വിശ്രമിക്കലുണ്ട് സർവം സർവത്തിലും ഇസ്ലാമിന് ഇസ്ലാമികമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പരിപൂർണ്ണ മതമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ഒക്കില്ല പലതിൽ നിന്നും പലതിനെയും ഏറ്റുകുട്ടിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനം പറയാൻ പറ്റും പലതിൽ നിന്നും പലതിനെയും ഏച്ചുകൂട്ടിയ തുന്നിക്കൂട്ടിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ പിന്നെ അല്ലയോ മക്മൽ തുലക്കും എന്ന് പറയണത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെയെല്ലാം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് അവരുടെ മതത്തെ ഏറ്റവും നന്നായി സമൂഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഇസ്ലാമിക വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നബി വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതാണ് തിബുൻ നബവി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ആരോഗ്യ ദർശനങ്ങൾ ഹെൽത്ത് സയൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് സയൻസ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രോഗം വന്നാൽ അത് വിപാടനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ സയൻസും നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ
അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം ശരിയായ രൂപത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ തൗഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഇസ്ലാം മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ട സർവ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക സ്വാസ്ഥ്യം ഭൗതിക ലോകത്തെ ശാരീരിക സൗഖ്യത്തിന്റെ കാര്യം പറയാത്ത മതമായി ഇസ്ലാം മാറാൻ പാടില്ല ഇടക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു നിസ്കരിച്ചാല് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും ഒതുടുത്ത ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും നോമ്പെടുത്ത ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നോമ്പ് നിസ്കാരവും മറ്റൊക്കെ ആരോഗ്യമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സൈക്കോളജി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രഭാഷകർ നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർ നമ്മളിലെ സംസാര നിപുണരായ ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു നിസ്കാരം ആരോഗ്യമാണ് ഉലുഹ് ആരോഗ്യമാണ് നോമ്പ് ആരോഗ്യമാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് എന്ന് ഒരു വ്യാപകമായ പ്രചരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ നിസ്കാരമോ ഒതുഓ വ്രതമോ അല്ലാതെ തന്നെ ഇസ്ലാം വ്യക്തമായൊരു ആരോഗ്യ ദർശനത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാ അലിഹി വസ്ലമാത്തങ്ങളിലൂടെ അല്പമെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയാം ഇന്നിപ്പോ പ്രവാചക വൈദ്യം എന്നുള്ളത് വ്യാപകമായത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും അല്പമെങ്കിലും അറിയാം എന്നാലും ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരം കൂടി ഞാൻ അതിന് മാറ്റി വെക്കുക അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരം കൂടി ഞാൻ ആ വിഷയത്തിന് മുഖദിമ എന്ന നിലയിൽ മുഖപുര എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ആ ഭാഗം പറയാൻ തന്നെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നമ്മളിത് പറയണത് എത്ര എത്ര വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമ്മളിത് പറയണത് ഇസ്ലാമിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗുരുനാഥനായി എണ്ണുന്നത് ആദം അലൈഹി സ്ലാം ആദം അലൈഹി സ്ലാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയും നമ്മുടെ വെല്ലിമ്മയുമായ ഹവ്വ ഉമ്മ മറുപട്ട് കിടക്കണ മണ്ണാണ് ജിദ്ദ അല്ലെങ്കിൽ ജദ്ദ മാതാവിന്റെ ശാരീരിക ഗുണം മാതാവിന്റെ ശാരീരിക ഗുണം മരിക്കുന്നത് വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിക്കാഹ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ വലൂതും വധൂതുമായ പെണ്ണിനെ കെട്ടണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിവാഹത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം അവള് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നവളാകണം പിന്നെ കൂടുതൽ പ്രസവിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവളാണ് പ്രസവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല പ്രസവിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളായിരിക്കണം അതിപ്പോ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ ചോദിക്കാനും നോക്കൂല ഇപ്പൊ കുറെ പ്രസവിക്കോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറ്റൂല അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വഴി മഹാന്മാരായ ഫുക്കഹ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രസവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വഴി ഫുക്കഹ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ കാലത്ത് സ്ത്രീകളിൽ പലരും മരകമായ രോഗങ്ങൾ കടിമയാവുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം പറയുന്നത് പ്രസവം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാ നേരത്തെ സവാദ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്കും ഹൃദ്രോഗം കൂടി വരുന്നു ആപേക്ഷികമായി സ്ത്രീകൾ സന്തോഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാ നമ്മളിത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയത ഹൃദ്രോഗം ആരോഗ്യമുള്ള ഹൃദയം എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കാം എന്നതാണ് എന്റെ പ്രധാന ടോപ്പിക് ഇന്നത്തെ അപ്പൊ സവാദ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം സ്ത്രീകളിൽ ഹൃദ്രോഗം കൂടുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം അവരിൽ മെൻസസ് സംബന്ധമായ മാസമുറ സംബന്ധമായ തകരാറുകൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യവുമായി മാതാവിന് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് മാതാവിന്റെ മണ്ണിൽ വെച്ചാണ് ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പിതാവ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആളാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളുടെ വൈദ്യ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ ആദം അലഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ചും ഇദിരീസ് അലഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ചും ഈസ അലഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ വൈദ്യം കൈകാര്യം ചെയ്ത മെഡിക്കൽ സയൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത നബിമാർ നബിമാർ ഒന്ന് ആദം അലഹി സ്വലാം മറ്റൊന്ന് ഇദിരീസ് അലഹി സ്വലാം മറ്റൊന്ന് ഈസ അലഹി സ്വലാം മറ്റൊന്ന് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഇനിയും അറിയപ്പെടാത്ത ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് നബിമാർ വൈദ്യശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം എനിക്കറിയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നാലിൽ ഒതുക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല എനിക്ക് അറിയണത് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ കിതാബൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഗ്രന്ഥങ്ങ
വിശ്വാസ ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചതോടൊപ്പം കർമ്മശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചതോടൊപ്പം സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചതോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചതോടൊപ്പം ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രവും കൂടി പഠിപ്പിച്ചു ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം കൂടി പഠിപ്പിച്ചു അതിലേറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന എന്ന പ്രയോഗം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം അതാണ് ഇന്ന നിശ്ചയം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മാംസപ്പിണ്ടമുണ്ട് ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു ഇന്റേണൽ ഓർഗണിനെ കുറിച്ച് ആന്തരികമായ ഒരു അവയവത്തെ കുറിച്ച് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ മുത്ത് നബിക്കാൻ ആട്ടമി അറിയണം അറിയണ്ടേ അറിയണ്ടേ ശരീരശാസ്ത്രം അറിയാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെയാ ശരീരത്തിൽ ഒരു മാംസപ്പിണ്ടമുണ്ടെന്ന് പറയാ നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആലോചിക്ക കൂടി വേണം കേവലം കേൾവിക്കാരാവരുത് നിങ്ങൾ വെറും കേൾവിക്കാരാവരുത് ആലോചിക്ക കൂടി വേണം ഇന്ന ഫിൽജസതി നിശ്ചയം അതാ സയൻസ് ഇന്ന എന്നതാണ് തൈക്കിയതാണ് സയൻസ് ഉറപ്പുള്ള കാര്യത്തിന് മേലുള്ള പ്രയോഗമാണ് ഇസ്ലാമിൽ സയൻസ് ഊഹം പറയുന്നതല്ല ഇസ്ലാമിൽ സയൻസ് ഉറപ്പുള്ള കാര്യം പറയുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലെ സയൻസ് ഇന്ന ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഊഹത്തെ പൊളിക്കുകയാണ് നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വിഷയം എന്താണ് ഹൃദയ രോഗം വരാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നതാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഹൃദയത്തിന്റെ ശക്തി എങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ആരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാ സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ാഹുലിഹിസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ ആരോഗ്യം പറയാ എന്ന സംശയം സദസ്സിൽ ആർക്കും വരാതിരിക്കാനാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോണത് ഗ്രീക്കുകാരുടെ വൈദ്യം അന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കയിലും മദീനയിലും അറബ് സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൈദ്യ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് മെഡിസിൻ അതായത് യുനാനി വൈദ്യശാസ്ത്രം യുനാനി വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്നതുപോലെ അഥർവേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതികളും അറബ് സമൂഹത്തിൽ അല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അറബ് സമൂഹത്തിന് അന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്ര പരിചയമുണ്ട് ഗോത്ര വൈദ്യം അതായത് നമ്മുടെ ആദിവാസി വൈദ്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അറബ് സമൂഹത്തിൽ ഗോത്ര വൈദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ചികിത്സാ രീതിയുള്ള സമയത്ത് ഇവരുടെ ഒന്നും വൈദ്യ രീതിയിൽ എന്തില്ല ഹൃദയമില്ല ഹൃദയമില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മാംസപ്പിണ്ടമുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനു മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഗ്രീക്ക് മെഡിസിനിൽ ഹൃദയം എന്ന പ്രയോഗം പ്രണയത്തിന്റെ സിമ്പൽ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം മെഡിസിനൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് കിട്ടും പ്രണയത്തിന്റെ സിമ്പൽ ഹൃദയം എന്റെ ഹൃദയമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ ഹൃദയമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ സ്നേഹം കൂടിയ വിളിക്കില്ല എന്റെ ഹൃദയമേ എന്ന് വിളിക്കില്ലേ നമ്മുടെ ഹൃദയം അയാളുടെ നെഞ്ചിൽ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നോണ്ടാണോ വിളിക്കണേ എന്റെ കരളയെ എന്ന് വിളിക്കൂലേ നമ്മുടെ കരള അയാൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പ്രണയത്തിന്റെ സിമ്പൽ ആയിരുന്നു ഹൃദയം അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എന്ന പേരിൽ പുസ്തകമുണ്ട് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എന്ന പേരിൽ പുസ്തകമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകം പരിശോധിക്കണം അതിൽ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് എത്ര സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയില്ലാത്ത സമയത്ത് ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധമില്ലാത്ത സമയത്ത് സയ്യിദന സംസാരിച്ചു നിശ്ചയം നിങ്ങൾ ഈ പറയണ ഊഹമല്ല ഹൃദയം നിശ്ചയം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മാംസപ്പിണ്ടമുണ്ട് ഇതാ സ്വലഹത് ഇതാ സ്വലഹത് ആ മാംസപ്പിണ്ടം നന്നായാൽ അപ്പൊ അത് നന്നായാൽ ഇടതു നെഞ്ചിന്റെ വലതുഭാഗത്തോട് ചേർന്ന് വളരെ സുരക്ഷിതത്വത്തോടു കൂടി അള്ളാഹു വെച്ചിരിക്കുന്ന മഹാത്ഭുതമാണ് ഹൃദയം 
നാല് അറകളുള്ള പത്ത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമോളം തൂക്കം വരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മുഷ്ടി ചുരു ചുരുട്ടി പിടിച്ചാൽ ഏകദേശം അത് പ്രകാരമാണ് ഹൃദയം കിടക്കുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഹൃദയം നന്നായാൽ സ്വലഹൽ ജസത് കുല്ലുഹു ശരീരം മുഴുവനും നന്നായി തീരും ഹൃദയം ചീത്തയായാൽ ശരീരം മുഴുവനും ചീത്തയാവും ശരീരം മുഴുവനും ചീത്തയാവും എന്നിട്ട് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല നിങ്ങൾക്ക് അതറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അല നിങ്ങൾക്ക് അതറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് സാധാരണ ഈ ഹദീസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ആത്മീയ സദസ്സുകളിൽ ദിക്കറിന്റെ മജലിസുകളിൽ സ്വലാത്തിന്റെ മജലിസുകളിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായി വരുന്ന ആത്മീയ ദൂഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ആത്മീയ ദൂഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് പതിവിൽ ഈ ഹദീസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇത് ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ നബി സലാഹു അലിഹി വസലമ തങ്ങളുടെ ഒരു വചനത്തെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക തലത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഇസ്ലാഹ് ഹൃദയത്തിന്റെ നന്ദാവൽ ഭൗതിക അർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഫസാദാവൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്താൽ ഇന്ന് വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു ആരോഗ്യമുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പൊതുവേ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഗൗരവമുള്ള ദുവാകൾ നടത്തുന്നവരല്ല നമ്മൾ രോഗം ഷിഫയാവാൻ ദ്വാ ചെയ്യും നമ്മൾ ശരിയാണ് ആരോഗ്യമുണ്ടാവണേ അള്ളാഹുമ്മ ഗൗരവത്തോടെ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ശീലം നമ്മളിൽ കുറവാണ് ഒരാൾ ആരോഗ്യവാനായി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യ ലബ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദുവാ അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാവണം എന്നാണ് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾക്കും സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യും എന്നാൽ ഈമാനിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ ഏറ്റവും ഗൗരവത്തോടെ ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് സയ്യിദത്ത് ഉമ്മുൽ മുഹ്മിനീൻ ഐഷബീബ് അലി അള്ളാഹു താലാൻഹ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ശീലമുള്ളവരാവണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ശീലമുള്ളവരാകണം പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറെ ആളുകൾ കറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിലവിലെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യം എന്നത് മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ രോഗങ്ങൾ വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് പറയാം മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഇന്ന് രോഗം വരുന്നതിനേക്കാൾ പേടിക്കേണ്ടത് ചികിത്സയാണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇന്ന് രോഗം വരുന്നതിനേക്കാൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ചികിത്സകളെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞാൽ മരുന്നുകളെയാണ് മരുന്നിനെ പേടിക്കണം രോഗത്തെക്കാൾ എന്റെ ചെറിയൊരു അന്വേഷണത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും രോഗം വർദ്ധിക്കുന്നത് മരുന്ന് കുടിച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കത് പറയാം എന്റെ ഒരു അന്വേഷണ ഞാൻ പറയാം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി നന്ദി ദാറുസലാമിൽ നിന്ന് നന്ദിയിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വൈദ്യശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ഒരു ആലിമാണ് അള്ളാഹു അക്കബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നന്ദി ദാറുസലാമിൽ മുത്താലിമായി എത്തിയപ്പോഴാണ് വൈദ്യത്തിന്റെ വഴിയിലേക്കുള്ള വെളിച്ചം എനിക്ക് കിട്ടിയത് നന്ദി ദാറുസലാം എന്ന അറബി കോളേജ് സ്ഥാപിച്ച് അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത മഹാനുഭാവനാണ് നന്ദിയിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയ ആ മഹാനുഭാവൻ ഏറ്റവും നന്നായി വൈദ്യശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് 
അവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രം ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കട്ടെ രോഗം വരുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പേടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്താ മിണ്ടാത്തരും ചികിത്സകളെയാണ് മരുന്നുകളെയാണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏത് ശാഖയിൽ ആയുർവേദത്തിലായാലും അലോപ്പതിയിലായാലും ഹോമിയോപ്പതിയിലായാലും മിടുക്കന്മാരായ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാഗ്യക്കുറവ് എന്നേ പറയണ്ടു ആരെയും കുറ്റം പറയണ്ട നമുക്ക് നല്ല ഔഷധങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലരുടെയും രോഗം വർദ്ധിക്കുന്നത് മരുന്ന് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് പഠന താല്പര്യമുള്ളവർ ഇതൊന്നും അന്വേഷിക്കണം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇതൊന്നും അന്വേഷിക്കണം വെറുതെ കേട്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾ യുവതികൾ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിൽ പലർക്കും രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു കേരളത്തിൽ പനി പിടിച്ച ആളുകൾ വ്യാപകമായി മരിക്കാൻ എന്തേ കാരണം എന്ന അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് അമിതമായ അളവിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കഴിച്ച് സ്വാഭാവികമായ പ്രതിരോധ ശേഷി തകർന്നു പോയി മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പനി പിടിച്ച് ഇത്ര വ്യാപകമായി ആളുകൾ മരിക്കാനുള്ള കാരണം പഠന റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കഴിച്ചിട്ട് ഉള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എടുത്ത് എനിക്കൊരു പത്ര റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയത് സ്ത്രീകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അണ്ടങ്ങൾക്ക് വ്യാപകമായ നാശമുണ്ടാകാനും കൂടുതൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണമായി തീരുമെന്നതാണ് ഞാൻ ആ പത്ര റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതലായി ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അണ്ടങ്ങൾ നശിച്ചു പോവാൻ അത് കാരണമായി തീരും അപ്പൊ രോഗത്തെക്കാൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് മരുന്നിനെയാണെന്നല്ലേ അർത്ഥം അപ്പൊ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വിശ്വാസി സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ വിശ്വാസി സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന വഴിയാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കാനും ആരോഗ്യം തകരാതിരിക്കാനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആരോഗ്യത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കാനും സഹായകമായ പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിച്ചെടുത്ത് അത് നിർവഹിക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു തല തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അല്ലാതെ കേവലം ഒരു ക്ലാസ് കേട്ട് കുറച്ച് തിയറികൾ പഠിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം മനുഷ്യ ശരീരത്തിനാവശ്യമായ മനസ്സിനാവശ്യമായ ആരോഗ്യത്തെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല വിശ്വാസിയാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസിയാണ് നമ്മൾ നാം ചരിത്രത്തിൽ കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസലമാത്തങ്ങളാണ് ഇത് സന്തത സഹചാരികളായ സ്വഹാബത്തെ ഗ്രാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവരിൽ ശക്തന്മാരുണ്ട് അവരിൽ ഉഷിരുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷേ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ അത്രയും ശാരീരിക ശക്തിയുള്ള ഒരാളെ അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിസ്കാര ശേഷം അല്ലാത്തപ്പെട് ഈമാനിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തതിന് ശേഷം സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഏറ്റവും ഗൗരവത്തോടെ ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നത് ആഫിയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്കും പരിചയമുണ്ട് വഹദിനി വഹഫിനി നിങ്ങൾക്കും പരിചയമുണ്ട് വഹദിനി വഹഫിനി വഹദിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാ വിഷയം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാതിരിക്കരുത് വഹദിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാ വിഷയം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കുഫർ വരാതിരിക്കണം കുഫർ വരാതിരിക്കണം വഹഫിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാ വിഷയം ശരീരം തളരരുത് ഹൃദയത്തിന് ബ്ലോക്ക് വരരുത് അസ്ഥികൾക്ക് തേയ്മാനം വരരുത് ട്യൂമർ വരരുത് അൾസർ വരരുത് അതന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം വലിയ ഒലമാക്കൾ ഇരിക്കണ സദസ്സിലാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മഹാപണ്ഡിതന്മാർ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ ഗൗരവത്തോടെ അല്ല നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള സമീപനം ഹിതായത്തിന് ചോദിച്ച ഉടനെ ചോദിക്കാൻ മാത്രം ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് ആരോഗ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് വരിക നിങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് വരി ഹിതായത്തിന് ചോദിച്ച ഉടനെ ചോദിക്കാൻ മാത്രം ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യമെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധ മതം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് നൽകിയ മൂല്യം എന്താ നിങ്ങളുടെ മതം നമ്മുടെ മതം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നൽകിയ മൂല്യം എന്താണ് എന്നാലോചിക്കണം ഇതൊരു കേവലം പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന സദസ്സല്ല 
നമ്മളിലെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗം പഠിക്കുന്ന സദസ്സാണ് ഉള്ള രോഗത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സദസ്സ് കൂടിയാണ് ഇത് കേവലം ഒരു മജിലിസ് അല്ല മുസ്തഷ്ഫയാണ് ആ നിലയിൽ അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെ രോഗം ഷിഫയാവണം ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ കാരണമായി അള്ളാഹു അത്രമേൽ ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് അത്രമേൽ ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് അപ്പോ ഹിതായത്തിന് ചോദിച്ചപ്പോഴൊക്കെയും ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു മതം ഖബർസ്ഥാനിൽ ചെന്ന അവരെ ആരോഗ്യത്തിന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ മതം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ മരണം ഓർമ്മിക്കൽ കൂടി സുന്നത്താകുന്ന തരത്തിലുള്ള സിയാറത്ത് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സയ്യുദന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി ഞാനും മക്കയിൽ നിന്നാ ഇന്നിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വന്നതിന്റെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജന്നത്തിൽ മുഹല്ല സന്ദർശിക്കാൻ പോയി അവിടെ ഒരിടത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചുമരിൽ ഖബർസ്ഥാനിൽ വരെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ദ്വായ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച മതം മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി എത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു നേരത്തെ സവാദ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു പെട്ടെന്നുള്ള മരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കൾ ഈ സദസ്സിൽ കുറെ യുവാക്കൾ ഉണ്ട് ഇന്നിപ്പോ യുവാക്കൾ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ചോടെയുള്ളവർ നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരണം ഒരു പിടുത്തു ആർക്കും കൃത്യമായി കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിനോട് ചേർത്തി തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സൈലന്റ് അറ്റാക്കുകൾ രാത്രി ഉറങ്ങി രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാത്ത മരണം ഇതിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരണം വ്യാപകമാണ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ ദൗർബല്യം ഹൃദയ സംബന്ധമായ ദൗർബല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മരണമായി മരണം രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൽ വരുന്ന അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തെ ഒരു ഡോക്ടർ ഗണിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ദാരുണമായ അവസ്ഥ ഫുജത്തിൽ മൗത്തിനെ തൊട്ട് കാവലിനെ ചോദിക്കണമെന്ന് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അപ്പൊ മരിച്ചവർ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ആഫ്യത്തിനെ ചോദിക്കണത് വെറുതെ അല്ല മരണത്തെ ഓർമ്മിക്കണം ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ദ്വായ ചെയ്യണം മരണത്തെ ഓർക്കണം പക്ഷെ ഫുജത്തിൽ മൗത്തിനെ തൊട്ട് കാവലിനെ ചോദിക്കണം എവിടെ വെച്ചാ ഇത് ചോദിക്കാൻ പറയണത് എത്ര അത്ഭുതം ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര അത്ഭുതകരമാണിത് ആളുകൾ മരിച്ച് മണ്ണറ മൺമറഞ്ഞു പോയി അവരെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയ ഒരാള് ഞാനും മരിക്കേണ്ട ആണല്ലോ അവിടെയും നീ മരിക്കേണ്ടവനാണ് ശരി നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ചേരും നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരത്തോടെ കാണുന്ന വിഷയമാണ് ആരോഗ്യം വളരെ നിസ്സാരത്തോടെ കാണുന്ന വിഷയമാണ് ആരോഗ്യം വളരെ മാരകമായ ഒരു രോഗി രോഗം പിടിച്ചൊരു സഹോദരനെ കാണാൻ പോയാലും നമുക്കതൊരു വലിയ വിഷയമാവാറില്ല ഈ രോഗം എനിക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ മറുപടി പറയും നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു സഹോദരനെ കാണാൻ പോയി നമുക്ക് തോന്നുമോ ഇതെനിക്ക് വരുമോന്ന് ഓന് അകം എന്താ ചെയ്യാൻ എന്റെ കുട്ടികളാണ് ഓന്റെ സങ്കടവും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂപ്പറ് നടക്കുക ഏത് രണ്ട് പിള്ളേരാണ് അങ്ങനെയാണ് കടവുണ്ട് എത്തപ്പ കാട്ടുക ഈ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇയാൾ തിരിച്ചു വരിക അള്ളാഹുവേ എനിക്കും അതേ ശരീരമുണ്ട് എന്തേരിക്കും ഓനിക്ക് സൂക്കേട് വന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ വല്ല ശീലം ഉണ്ടോ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കണത് എന്താ ചിന്തിക്കാത്തത് അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ എല്ലാരും നിങ്ങളെ ആരും ദേഷ്യമൊന്നും പിടിക്കരുത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധമില്ലായ്മ കൂടുതലാണ് അയ് ഇദ്ദേഹം വന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ബോധമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാക്കാൻ തോന്നരുത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തോന്നൂലല്ലോ അല്ലേ ബോധമില്ലായ്മ കൂടുതലാണ് ബോധ എന്താണ് നിനക്ക് ബോധമില്ല അഞ്ചു മിനിറ്റ് കുറവെന്ന് പറയില്ലേ നമുക്ക് അഞ്ചല്ല അഞ്ചു മണിക്കൂറാറ്റം കുറവുണ്ട് ഈ ബോധമില്ലായ്മക്ക് നല്ല പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നടത്തലുണ്ട് കേരളത്തിലെ പല പള്ളിയിലും രാവിലെ മൂല്യന്മാര് മനസ്സിലുണ്ടുകള് ഈ ബോധമില്ലായ്മക്ക് കേരളത്തിലെ മിക്ക സുന്നി പള്ളികളിലും മൂല്യന്മാർ ഒരു കുത്തിവെപ്പ് നടത്തലുണ്ട് എന്താണ് കുത്തിവെപ്പ് എന്താ കുത്തിവെപ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലേ കേട്ടിട്ടില്ലേ 
ഇപ്പോഴും ബോധമില്ലാത്ത നോട്ടം നോക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയണ കാര്യം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേജാറായി നോക്കണ്ട അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുമ്മ നബ്ബിഹ്ന എന്നെ ഉണർത്തണേ എന്തിനാ ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും ഈ മഹാന്മാരായി ഇമാമിയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കണത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഉറങ്ങിയിട്ട് എന്തെല്ലാം മിസ്സായ ആളുണ്ട് നമ്മൾക്കിടയിൽ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വൈകിട്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ പലതും മിസ്സായ ആളുണ്ടാവും ബസ് നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ബസ് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഉറങ്ങി എണീക്കാൻ നേരം പെയ്തു പോയി എത്ര ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കാൻ നേരം പെയ്തു പോയി ബസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഉറങ്ങുക ഇറങ്ങേണ്ട സ്റ്റോപ്പ് എത്തിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങുക എത്ര ആളുടെ അനുഭവം എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെയും ബസ് കയറും ഉറങ്ങും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇറങ്ങും ഇങ്ങനൊക്കെ വമ്പന്മാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കണ് ഇങ്ങനെ ബോധക്കേടുള്ള ആളുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഗൾഫുകാരാവുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബോധം ഉണ്ടാവാനാ സാധ്യത എവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അവസ്ഥയല്ലേ ഇപ്പൊ നേരത്തെ സവാദ് പറഞ്ഞ് ഗൾഫുകാരാവും പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്കേടാണ് ഞാനും ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൾഫ് ശരിയാണ് എപ്പോഴും സമ്മർദ്ദം കൂടുതലാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് വിശാല തരട്ടെ ഞാൻ ആ സമ്മർദ്ദം കുറക്കാനുള്ള നല്ലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദം വരില്ല ഇൻഷാല സദസ്സിന്റെ അവസാനം എന്നോട് ചോദിക്കണം എത്ര എന്താ പറയുക പാലം കുലുങ്ങിയാലും കേളം കുലുങ്ങിയാലും പറഞ്ഞില്ലേ അജ്ജാതി അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നെ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഞാൻ പറയാം ലാസ്റ്റ് പറയാം നമ്മളിത് ഫോണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ വേദാറില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് പൈസ കഴിക്കൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഏ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഉസ്താദ് നിന്ന് വന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വേദാറില്ല നമുക്ക് എന്ത് വിരുവായിരിക്കൂ അല്ല വേദാറോടെ വേദാറാണ് മനസ്സിലുണ്ടോ അപ്പോൾ ബേജാറിന്റെ ബേജാറിലാണ് ഈ ഗൾഫാർ ജീവിക്കണം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് വിശാല തരട്ടെ ഹാഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മനസ്സിലായില്ലേ അള്ളാഹു ഹാഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ കാരണം നാട്ടിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ നിങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അടങ്ങാറാവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷമാണ് മനസ്സിലുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാറ ലാസ്റ്റ് ആരെങ്കിൽ ചോദിക്കണം അവൻ മറന്നു പോയത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കി അള്ളാഹുമ്മ എന്നെ ഉണർത്തണേ അന്നൗമത്തിൽ ഗോഫിലീൻ അന്നൗമത്തിൽ ഗോഫിലീൻ അശ്രദ്ധവാന്റെ ഉറക്കം തൂങ്ങലിനെ തൊട്ട് അശ്രദ്ധവാന്റെ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ട് ഉറക്കം തൂങ്ങലിലൂടെ ഉറങ്ങലിലൂടെ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളിൽ പലർക്കും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗൾഫുകാരിൽ തന്നെ പലർക്കും ഉള്ള ആഫിയത്ത് പോകുന്ന ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് ഉറങ്ങിയിട്ട വേറെ വഴിയില്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ബക്കാലിയും ഗ്രോസറിയും പൂട്ടി പോയി അലക്കലും കുളിക്കലും തേക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്ക് ഉറങ്ങി സുബി കഴിഞ്ഞ സുബി കഴിഞ്ഞോട് പിന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉറക്കുണ്ടോ ഉറക്കുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ അസ്വതക്കത്ത് റദ്ദിൽ ബലായ എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ ദാനധർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സാക്കണം നിങ്ങളെ കറാമത്ത് കൊണ്ടാന്ന് മനസ്സാക്കണ്ട സത്യത്തിൽ വേഗം ആയുസ് തീരേണ്ട പണി ഞങ്ങൾ അധികാൾ എടുക്കൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നുണ്ട് വിഷമമൊന്നുമില്ലല്ലോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ജിദ്ദയിൽ പ്രസംഗം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അല്ലേ ആവശ്യമല്ല ആയുസ് കുറയാനുള്ള പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുക്കല അതൊക്കെ എന്റെ വിഷയത്തിന് അടുക്ക് വരും നമുക്ക് നോക്കാം കൂടുതലും അങ്ങനെയാണ് ആയുസ് കുറക്കാനുള്ള പല പണികളും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ജീവിതത്തിൽ വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വളയുമ്പോ അവിടെ ഒരു ടൗണ് കണ്ടു കൊറേ ആളുകൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ നിന്ന് വർത്തമാനം പറയണ ഏരിയ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം അവർക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ ആണ് അത് ആ സമയത്ത് വർത്തമാനം പറയൽ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അതിലൂടെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് കാരണം നബി സലമ അലൈഹി സ്വലമാത്തകൾ ടൗണിൽ തങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയാണത് ഇതിപ്പോ ജലീൽ ധാരിമി പറയാതിരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടോ നബി സലഹ് അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങാടികളിൽ തങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ടെൻഷൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിൽക്കാണ് മൂപ്പര് ടെൻഷൻ കൂടുതലല്ലേ ഇയ്യ നിങ്ങൾ എന്തൊന്നും ഉണ്ടാത്ത് നിങ്ങൾ അതിൽ പെട്ടാളാ അയ് ഞാൻ പറയണത് ശരിയല്ലേ സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അങ്ങാടികളിൽ അസറിന് ശേഷം അങ്ങാടികളിൽ അസറിന് ശേഷം നിൽക്കരുത് നിന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലല്ലോ സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ അസറിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് കേട്ടോ അസർ വൽ അസർ അ
നമ്മളത് ഏറ്റെടുക്കുക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം നമ്മൾ ആ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കണം അതിലിപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ചുവാണ് നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ദ്വായ ചെയ്തൊരു ദ്വാ ഉണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ ദ്വായ ചെയ്തൊരു ദ്വാ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടവരാണ് ഇതിലൊന്നാം പ്രയോഗം ഒന്നാം പ്രയോഗം നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങളുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുമ്പോൾ ആരോഗ്യം എന്നാൽ പ്രകാശവുമായി എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നൊരു ചർച്ചയുണ്ട് ആരോഗ്യം എന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രകാശവുമായി മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ബന്ധം എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ ചോദിച്ച സമയം അറിയുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുക നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച സമയം അറിയുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുക അത് സുബിഹ് നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പുള്ള സമയാണ് സുബിഹ് നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പുള്ള സമയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ദ്വായ ചെയ്യണം ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ദ്വായ ചെയ്യുന്ന ശീലം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല ദ്വായകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദ്വ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ദ്വ അള്ളാഹു അങ്ങനെ നീണ്ടൊരു ദ്വ ആണ് ഞാനിപ്പോ കണ്ണൂര് ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാര് നടത്തുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫൈസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട രോഗികൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട രോഗികൾ രാവിലെ നാലു മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും എഴുന്നേറ്റ് ശുദ്ധി ചെയ്ത് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഹൽക്കയായിട്ടിരിക്കും ഞാൻ അവിടെ തങ്ങുന്ന ആളല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ തങ്ങുന്ന ആളല്ല ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇതിപ്പോ എന്തിനാ വെച്ച് കേൾക്കണില്ല എന്തിനാ വിളിക്കണേ ഇത് ഈ ദ നിർവഹിച്ചത് ഞാൻ ഈ വിഷയം പിന്നെ പറയേണ്ടതാണ് ഞാൻ ആ ഉറക്കം തൂങ്ങൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടത്തേക്ക് വന്നത് ഇത് പിന്നെ പറയേണ്ടതാണ് ഈ വിഷയം ഈ ദുവാ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നിർവഹിച്ച സമയം സുബഹ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് അപ്പൊ കണ്ണൂര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച ഒരു ഫൈസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദ്രോഗികളാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത് പിന്നെ അസ്ഥി തൈമാന രോഗമുള്ളവർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത് പിന്നെ ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഏതായാലും ഈ രോഗികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടത്തിൽ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ഇത് നോക്കിക്കണ്ടു വളരെ വേഗത്തിൽ പലരും രോഗമുക്തി നേടുന്നത് തിബുനവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റു ചികിത്സാ രീതികളിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് പക്ഷെ അത്ഭുതകരമായി പല രോഗികളും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണമായി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ വിഷയം ഈ ഫൈസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ മജ്ലിസിന്നൂറാ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള മജ്ലിസിന്നൂറ് ബദ്രിയത്തിൻ്റെതാണ് കാര്യമായ മജ്ലിസിന്നൂർ തന്നെയാണത് എന്റെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ മജ്ലിസിന്നൂർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന മജ്ലിസാണ് ആവശ്യമുള്ള നൂറ് ഏതാണ് ചെവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള നൂറ് ഏതാണ് പ്രകാശം ഏതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളാ ഇത് ചോദിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാണ് എന്റെ കൽബിന് നൂറ് വേണോന്ന് ഈ നൂറ് എപ്പോഴാ കിട്ടുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വിഷയം ഈ പ്രാർത്ഥനക്ക് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത സമയം ഏത് പൂർവ്വപ്രഭാതം ഏർലി മോർണിംഗ് പ്രഭാതത്തിന്റെ ആദ്യ സമയം നമ്മളിൽ പലരും പല കാരണത്താൽ ക്ഷീണിതരായി ഉറക്കം തൂങ്ങണ അഥവാ എഴുന്നേറ്റാ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇവിടെ നമ്മളിൽ പലരും എഴുന്നേറ്റാ തന്നെ ഉറക്കം തൂ ഉറങ്ങല്ല ഉറക്കം തൂ 
ആ വിഷയം ക്ലിയർ ആവണ്ടേ എഴുന്നേറ്റാ തന്നെ ഈ കണ്ണിന്റെ ഷട്ടർ പൂർണ്ണമായും തുറക്കാതിരിക്കാം നമ്മളെ കാട്ടാമ്പള്ളി കണ്ണൂർ കാട്ടാമ്പള്ളി ഷട്ടർ പകുതി തുറന്നാൽ അങ്ങനെ കേട്ടില്ലേ കാട്ടാമ്പള്ളിയിലൊക്കെ ഉള്ള ചിലപ്പോൾ ആണല്ലോ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തല്ല ഷട്ടർ പൂർണ്ണമായി അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ആവാതിരിക്കുക ഒരു ഒരു തൂക്കം കാരണം ആയുസിന് വേണ്ടി ദ്വായ ചെയ്യുന്നവനാണ് ഞാൻ തൂവില്ലാമാരനാ എന്ന് ദ്വായ ചെയ്യുമ്പോൾ ആമീൻ പറയുന്നവനാണ് ഞാൻ ആയുസ് ദീർഘമായി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ജീവന് ശക്തി വേണം ജീവന് ശക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ജീവഗുണം ഏറ്റവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണർന്നവനാകണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ജീവശക്തി ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവശക്തിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവന് ശക്തി കുറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ രോഗികളാവുന്നത് ജീവൻ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോഴാണ് പറയുന്നില്ല ആ പറയും നിങ്ങൾ പറയും മയ്യത്താവണത് ജീവന്റെ ശക്തി കുറയുമ്പോഴാണ് രോഗിയാവുന്നത് ജീവന്റെ ശക്തി കുറയുമ്പോഴാണ് രോഗിയാവുന്നത് ജീവന്റെ ശക്തി വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് ജീവന്റെ ശക്തി കുറയുമ്പോഴാണ് രോഗിയാവുന്നത് ജീവൻ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് മയ്യത്താവുന്നത് അപ്പൊ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടി ദ്വായ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജീവശക്തി വേണം ജീവശക്തി വേണം ആ ജീവശക്തിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടി നിർവഹിക്കുന്നത് രാവിലെ തന്നെയാണ് അഹിയാനീ ഇത് പറയണാക്ക് നല്ല എനർജി ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രത്യേക മരണത്തെ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ജീവനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അഹിയാനി രോഗം വരാതിരിക്കാനും രോഗം വേഗം മാറാനും ഏറ്റവും ഷോർട്ടായ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയ ദുവാ അലഹമ്മദുലില്ലയാണ് രോഗം വരാതിരിക്കാനും രോഗം വന്നത് വേഗം ഷിഫയാവാനും ഒറ്റ വാക്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ദുവ അലഹമ്മദുലില്ലയാണ് അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരാം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാണ് അപ്പൊ അലഹമ്മദുലില്ലാഹില്ലി ജീവശക്തിയുടെ മഹാരഹസ്യമുള്ള ദ്വാ ഈ ദ്വാ ദ്വാർക്കാൻ ഓർമ്മ വേണമെങ്കിലും ഓഫലത്ത് നീങ്ങണ്ടേ നിങ്ങൾ എന്തൊന്നും ഉണ്ടാത്ത് ഓഫലത്ത് നീങ്ങണ്ടേ ആ ഓഫലത്ത് നീങ്ങാനുള്ള ദ്വാണ് ഉസ്താദ് സുബിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാർക്കണത് എത്ര കൃത്യമായ ഒരു ഒരു രീതിയാണ് ഇസ്ലാം മഷാ എത്ര കൃത്യമായ രീതിയാണ് ഇസ്ലാം ഈ ദ്വാ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കണ്ടേ പലതും എഴുതി വെക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചുമരും ഇതും കൂടി എഴുതി വെച്ചോ പല ഗൾഫ് രാജ്യത്തെ റൂമിലും ഇന്ന് ടോയ്ലറ്റ് വൃത്തിയാക്കേണ്ടവൻ മുജീബ് മറ്റേത് കബീർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലതാട്ടോ നല്ലതാ അല്ല നല്ലതാ അവരുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചാൽ പിന്നെ ഓനങ്ങ് വൃത്തിയായിക്കൊള്ളുമല്ലോ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു 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 ഇതിങ്ങനെ ലൈറ്റിടുന്ന നേരത്തോ കാണുന്ന നേരത്തെ ഇതൊന്നും എഴുതി വെച്ചൂടെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തൂടെ ആരോഗ്യം വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമായി കാണുന്ന നമ്മൾ അലഹമ്മദില്ലാഹില്ലി അഹിയാനി എന്ന ദുവാ കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പഠിപ്പിക്കാത്തത് അത്ഭുതകരമായ രൂപത്തിൽ ജീവശക്തി നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ ശാരീരികമായ ക്ഷമത കുറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല വല്ല പ്രയാസമുള്ള രോഗികളും ഈ സദസ്സിലോ ഇവരെ കുടുംബത്തിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷിഫയും ആഫിയത്തും കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ബിനൂരി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു വസ്ല്ലം അപ്പൊ പ്രഭാത അപ്പൊ ആരോഗ്യ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആകെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്ക ദ്വാരക്കാൻ രാവിലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കാൻ ദ്വാര ചെയ്യുക അത് സുന്നത്താണ് ഇതാണ് എന്റെ ഒരു ഒന്ന് ഒരു ഒരു വസ്തുത അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തത് അതിന്റെ ദ്വാൻ്റെ സമയം ചില ദ്വാവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ളതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എളുപ്പമുള്ളതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹൃദ്രോഗികളായി ജനിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജലീൽദാരിമി നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പ്രതിവർഷം ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഹൃദ്രോഗികളായി ജനിക്കുന്നവർ ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ആരോഗ്യരംഗത്തെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ് പിന്നെ പഴയ കാലം മാതിരിയുള്ള പ്രസവമൊന്നുമില്ല ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞാണല്ലോ 
ഇന്നിപ്പോ ഗർഭിണി ആയത് മുതൽ എന്തെല്ലാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് സ്ത്രീകൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ഹൃദ്രോഗികളായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് നമ്മുടെ കാലം യുവാക്കളിൽ വ്യാപകമായി ഹൃദ്രോഗം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരു പഠനത്തിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട് യുവാക്കളിൽ വ്യാപകമായി ഹൃദ്രോഗം വർദ്ധിക്കുന്നു പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മുടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ സവാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീകളിലും ആപേക്ഷികമായി ഹൃദ്രോഗം വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ബട്ട് ഇപ്പോ സ്ത്രീകളിലും വ്യാപിക്കുന്നു ഹൃദയാഘാതം മൂലമുള്ള മരണം വ്യാപകമാണ് ഇതൊന്നും പത്രവാർത്ത ഞാൻ വായിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം കുഴഞ്ഞു വീണ് മരണം അതിന്റെ ഒരു വഴിയിലാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അസ്ഥിതൈമാന രോഗം വർദ്ധിച്ചതിന്റെ പിന്നിലും ഹൃദയത്തിന്റെ ശക്തിക്ഷയമുണ്ട് അതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന്റെ പിന്നിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ക്ഷീണങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആരോഗ്യമുള്ള ഹൃദയത്തെ നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാ പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് എത്രത്തോളം എത്തുന്നു എനിക്കറിയില്ല എത്തുന്നിടത്തോളം പറയാം ആരോഗ്യമുള്ള ഹൃദയം നിലനിൽക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കിവിടെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ പറയണം ഒന്ന് ആത്മീയ വഴി പറയണം മറ്റൊന്ന് ഭൗതിക വഴി പറയണം കാരണം നമ്മൾ വിശ്വാസികളാണ് ഖുർആാനിന്റെ അഹലുകാരാണ് സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമുള്ള വാർത്തയാണിത് സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ശിഫ കുറാനിലുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് പിടികൂടിയ രോഗങ്ങൾ ഷിഫയാവാനുള്ള വഴി കുറാനിലുണ്ട് എന്ന മഹാനുഭാവൻ മനുഷ്യർക്ക് പിടികൂടിയ രോഗങ്ങൾ ഷിഫയാവുന്ന ആയത്ത് എന്ന് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് പറയുകയും അതി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്ത ആയത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓദിയത് വയശ്ഫി സുദൂറ ഖൗമിൻ മുഅ്മിനീൻ വശിഫാഉൽ ലിമാ ഫിസ് സുദൂർ അവരുടെ നെഞ്ചകത്തുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ഖുർആനിൽ ഷിഫയുടെ വഴികളുണ്ട് قال الله عز وجل പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനു പേടിക്കണം നിങ്ങളിൽ പലരുടെയും പേടി പിടികൂടിയ രോഗം ഭേദമാവുമോ എന്നതാണ് പലരുടെയും പേടിയതാണ് പലരുടെയും രോഗം നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ പിടികൂടിയ രോഗം എനിക്ക് ഷിഫയാകുമോ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന ഷിഫയാവൂല്ലെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്ന ഷിഫയാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കാട്ടോ അതിൽ ഞാൻ പിടി ഞാൻ ഞാൻ എന്താവൂല നിർബന്ധം പിടിക്കൂല ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നു ഇത് ഷിഫ ആവൂല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കുടിച്ച് പോയിക്കോളി എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ബിസ്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നോളി ഖുർആൻ പറയുന്നു ഖുർആൻ പറയുന്നു നിശ്ചയം നിശ്ചയം നബിയെ തങ്ങൾ അവരോട് പറയണം കുൽ നബിയെ തങ്ങൾ അവരോട് പറയണം സത്യവിശ്വാസികളായ ഒരു കൂട്ടരോട് നബി തങ്ങൾ പറയണം അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഗ്രന്ഥം അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഗ്രന്ഥം ഹുദം വശിഫാ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉള്ളതോടൊപ്പം ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉള്ളതോടൊപ്പം പിടികൂടിയ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ശിഫ കൂടിയുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഖുർആൻ കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ ഷിഫയാകുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്നതുപോലെ ഖുർആൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം രോഗമില്ലാത്ത ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥരായി അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാരും തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസിയത്തീതവർ അള്ളാഹു എല്ലാവരും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഹൃദയം ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതില് ഞാൻ ആദ്യമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയമാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ലേ പറയണ്ടുള്ളൂ അല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്തായാലും കഴിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമാവുമല്ലോ എന്താ ചിലയാളെ മുഖം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പൊതുവെ കഴിക്കണ്ട പറയുന്ന ആളാണ് 
മനസ്സിലായി എന്റെ ഉമ്മ പറയല്ലേ നീ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട കഴിക്കണ്ട എന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ അന്നം മുട്ടിക്കരുത് മനസ്സിലായില്ലേ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കഴിക്കണം എന്നാ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കും നിങ്ങള് കഴിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കത് കഴിക്കാൻ അറിയോന്നും കൂടി അറിയാണ് എനിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കാണിച്ചു തരും എങ്ങനെയാ കഴിക്കേണ്ടത് വല്ലതുണ്ടോ ഇവിടെ കഴിക്കാനില്ല അല്ലേ സാധാരണ ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാവല്ലേ ഇവിടെ പരിപാടി വെച്ചാല് കുപ്പാടെ കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ ഉണ്ട് അഹമ്മദില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഭക്ഷണം നല്ല കാര്യമല്ലേ ഓക്കെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്ക ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ പത്തു മാർഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഒരുപാട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിലയിലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത പത്ത് വഴികൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊന്നാമത്തെ വഴിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ശരിയായ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നന്നായി ശ്വാസം കഴിക്കണം മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്താ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കണ് എന്ത് എന്താ പറഞ്ഞേ അതിപ്പോ പറയേണ്ട കാര്യമാണോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടാർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിന് ക്ഷീണം വരണമെങ്കിൽ അയാൾ ശ്വാസം കഴിക്കുന്നത് കുറയണം അതിൽ സംശയം ഉണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ശ്വാസം കറക്റ്റ് കഴിക്കുന്ന ആളാണോ അറിയില്ല അറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ജീവിത ശൈലി രോഗം നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് കൂടി പോവാണ് ജീവിത ശൈലി രോഗം ജീവിത ശൈലിയിൽ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ പുതിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് ആവശ്യമുള്ളത്ര അളവിൽ മനുഷ്യന്മാർ ശ്വാസം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് സംശയം ഉണ്ടോ അവിടെ ആ നമ്മളൊരു വിഷയം പഠിക്കാൻ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ശ്വാസത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സത്യത്തിൽ നമ്മളൊരു പ്രധാന മേട്ടറായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല റൂഹ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹയാത്ത് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ റൂഹ് എന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള് റൂഹ് റൂഹ് പിരിയുമ്പോ മരിച്ചെന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് റൂഹിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്തി പറയേണ്ട ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഹയാത്ത് ഇത് മനസ്സിലാവാണ്ടുണ്ടോ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമായി പോവോ ഞാനത് പറയില്ല ഞാൻ ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ വിളക്ക് വെളിച്ചം വിളക്ക് വെളിച്ചം രണ്ടും രണ്ടല്ലേ അത് സമ്മതിക്കാൻ എന്തോ ഒരു മടിയുള്ള മതി വിളക്ക് വെളിച്ചം ആണോ അല്ലേ വിളക്ക് വെളിച്ചം വിളക്കിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം റൂഹിൽ നിന്ന് ഹയാത്ത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ റൂഹ് അള്ളാഹു നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചതാണ് ഹയാത്ത് നിന്റെ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കുന്നതാണ് ജീവൻ നിന്റെ ശരീരമാസകലം പരന്നൊഴുകുന്ന ഒരു പ്രകാശമാണ് ഒരു ഫ്ലോ അതിന്റെ ഒഴുക്കുണ്ടായി തീരും നിങ്ങള് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ദീർഘമായി ശ്വാസം എടുത്തു പോകാറില്ലേ അറിയാണ്ട് അതിനെന്താ പറയാ മെഡിറ്റേഷൻ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നല്ലേ ദീർഘനിശ്വാസം ദീർഘ എന്തോ എന്താ നെടുവീർപ്പ് നമ്മൾ ആ പഴയ ഭാഷ പറയും നിങ്ങൾ ഈ പുതിയ സാഹിത്യം നമ്മളെ പക്ക മലയാളം പറയും നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നെടുവീർപ്പ് എന്ന് പറയും ഇനി അതല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതാ ശുദ്ധ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്ത് പറയുന്ന വർത്താനാണ് ആ ശരിയായ ഭാഷ അതിന് ഇസ്തിരിടണമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നെടുവീർപ്പ് എന്നാ പറയാ എപ്പോഴാ നെടുവീർപ്പ് ഇടുക നമ്മൾ അറിയാതെ ഞാൻ അതിന്റെ കൃത്യമായ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം ഒരുപാട് നേരം നിങ്ങൾ എന്തോ കാര്യത്തിൽ ലയിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛാസം കുറയും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിങ്ങളെ ശ്വാസോച്ഛാസം കുറയും ബ്രീത്തിംഗ് ലെവൽ കുറയും ഒരു തരം സമ്മർദ്ദം രൂപപ്പെടും ഒരു തരം സമ്മർദ്ദം നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ചെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് രൂപപ്പെടും അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റിലാക്സേഷൻ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുക്തി അതിൽ നിന്നൊരു അയവ് വരുത്താനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ആംഗ്യം തിരിയാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലേ 
ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജീവിത ശൈലിയിൽ ജീവിത ശൈലിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം വന്നത് കാരണം ശരിയായ ശ്വസനം നമുക്ക് ആർക്കും നടക്കുന്നില്ല ഒരു ഒരു ലളിതമായ ഉദാഹരണം പറയാം ഒന്ന് നടത്തം കുറഞ്ഞു ഗൾഫിൽ എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ നാട്ടിലെ കഥ ഞാൻ പറയാം നാട്ടിലെ കഥ ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ പറയില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ പറയില്ല ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് മുറ്റത്തേക്ക് ഓട്ടോ പിടിക്കും അതെ വകുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വകുപ്പുണ്ടെങ്കിലാ പറയണത് ചെറുപ്പക്കാരെ കഥ പറയാനില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ എത്തുന്ന പിന്നെ പിന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് ബൈക്ക് എടുക്കാൻ ടിച്ചങ്ങായി പോവില്ല അല്ല പോവില്ല നടത്തം സ്വാഭാവികമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാൾ കഴിക്കുന്ന അത്രയും ശ്വാസം എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചാൻസ് ഇല്ല ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ് ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അല്ലേ ക്ലറിക്കൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് എന്തിനും ചാൻസ് ഇല്ല സ്വാഭാവികമായ ബ്രീത്തിങ് നന്നായി ശ്വാസോച്ഛാസം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ചാൻസ് ഇല്ല ശ്വാസോച്ഛാസത്തിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റവും മാരകമായ ഒരു മാലിന്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നാല് മാലിന്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ രോഗികളാവുന്നത് ശരീരത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നാല് മാലിന്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ രോഗികളാവുന്നത് അതിലേറ്റവും അപകടം പിടിച്ചൊരു മാലിന്യത്തെ പുറത്തു കളയാൻ ശ്വസനത്തിനെ കഴിയൂ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ചൊരു മാലിന്യം ഐറോബിക്ക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും മൃതകോശ മാലിന്യം മൃതകോശ മാലിന്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിരന്തരം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോശങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ടഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പറയണം നമ്മളൊരു ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ വന്നല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിരന്തരം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോശ കോശങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ മൃതകോശങ്ങൾ എന്നാ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എയറോബിക്ക് വേസ്റ്റ് എന്നാ വിളിക്കാം ഇത് ശരീരം തന്നെ പുറത്തു കളയുന്നുണ്ട് ഇത് ശരീരം പുറത്തു കളയുന്നത് നിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് ഇത് ശ്വാസം എടുത്തു മനസ്സിലായില്ലേ വിഷം മനസ്സിലായില്ലേ വിഷം മനസ്സിലായോ പുറത്തേക്ക് ശ്വാസം കളയുന്നതിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ അതിന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തങ്ങി നിന്നാൽ അപകടം വരുത്തുന്ന മാരകമായ വിഷമാണ് വിഷമെന്നൊക്കെ ഞാൻ നമുക്ക് ബോധ്യമാവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് അപ്പൊ ശ്വാസം കഴിക്കൽ കുറഞ്ഞ ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയമായിരുന്നു മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഭക്ഷണത്തിനും മൂന്നിലൊരു ഭാഗം വെള്ളത്തിനും മൂന്നിലൊരു ഭാഗം എന്തിനാ പറഞ്ഞ നമ്മള് വായുവിൽ ശ്വസന പ്രക്രിയ നന്നായി നടക്കാൻ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂൽ വാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് മനുഷ്യാരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ നടത്തിയ ഒരു പ്രയോഗത്തിന്റെ വലുപ്പത്ര വലുത ദിവസത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അത്രയും നേരം ശരിയായ ശ്വസന പ്രക്രിയ നടക്കൂല വായുവിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ തെറ്റിപ്പോവും വായുവിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ തെറ്റിപ്പോവും വായുവിന് ശരിയായ രൂപത്തിൽ ശരീരത്തിൽ ഇടപെടാൻ അവസരം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു വയറ് നിറയരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതാണ് പഠിച്ചതാണ് അള്ളാഹു ആ നിലയിൽ ഭക്ഷണം തുടരാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവിടെയുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര ഭാഗം എന്താണ് വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ശരിയായ ശ്വസനം അയാൾക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാണ്ടിക്കാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ശ്വാസം കഴിക്കാണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആംബുലൻസ് താഴ്ത്തന ഉണ്ടാവൂലേ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂക്ക് പൊത്തി പിടിക്കും വായും പൊത്തി പിടിക്കും ഒരു പത്ത് മണലി വാരാൻ പോകുന്ന ആൾ പിടിച്ചക്കല്ലേ ഓർക്ക് കഴിയും വാപ്പിനിശ്ശേരിയും കാട്ടാൻ പള്ളിയിലും മണല് വാരാൻ പോയിട്ട് നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കിയ ടീമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ പോലീസുകാർ വന്ന് അത് തടഞ്ഞതാ അതിനുശേഷം എല്ലാ സൗദിയിൽ ജിദ്ദയിൽ പോയി നോക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വകുപ്പുണ്ടോ നോക്കി വന്നാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഓനിക്ക് വേഗം ഒന്നും തളരൂല വെള്ളത്തിൽ വല്ലാണ്ട് മുങ്ങുന്ന ആളാ അല്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരു പ
അവരുടെ അക്ഷമക്കർഹമായ പ്രതിഫലം രണ്ട് ലോകത്തു അള്ളാഹു പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു സമാധാനം ചെയ്യട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അസലഹല്ലാഹു ഉമൂർ അൽ മുസ്ലിമീനെ പോലത്തെ ദിക്കറുകളൊക്കെ നന്നായി വ്യാപിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ജാട കളിച്ച് നടന്നാലൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അസലഹല്ലാഹു ഉമൂർ അൽ മുസ്ലിം ഹദ്ദാദിലെ ദിക്കറാണ് പെറ്റോങ്ക ഹദ്ദാദ് തന്നെ ഇല്ലേ കോളി ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അസലഹല്ലാഹു ഉമൂർ അൽ മുസ്ലിമീന എന്നുള്ള ദിക്കറെങ്കിലും ദയവു ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാവരും പതിവാക്കണം ഗൗരവത്തോടെ മുറുക പിടിക്കണം ഗൗരവത്തോടെ മുറുക പിടിക്കണം അള്ളാഹു കാവൽ തരട്ടെ രക്തം വാർന്നു പോയി ജീവഗുണം നഷ്ടപ്പെട്ടു ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി തളർന്നു പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂടെയുള്ള വണ്ടിയിൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരീരം തളരുന്നത് പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ശരീരം തളരൽ ശ്വാസം ശരിയായ രൂപത്തിൽ എടുക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഷൊഹൈബിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മിച്ചത് പിന്നെ നമ്മളെ ഘടകക്ഷിയും കൂടിയാണ് ആ നിലക്കും കൂടിയാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഷൊഹൈബിനെ ഇവിടെ ഓർമ്മിച്ചത് ശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ തളരുന്നത് അപ്പൊ ശ്വാസം പ്രധാന വിഷയമാണ് ശ്വസന മാലിന്യമാണ് നിങ്ങളെ തളർത്തുന്നതിൽ പ്രധാനം നാലു മാലിന്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കെട്ടിക്കിടന്നാൽ പല മാരകമായ രോഗങ്ങളും വരും പുതിയ കാലത്തിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ ജീവിത ശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി നടക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി സ്വാഭാവികമായി ശരീരത്തിൽ നടക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീവിത ശൈലിയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന് തടസ്സമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മാർഗം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ താറുമാറായി ഡിസോൾഡറായി അപ്പൊ ശ്വാസം കഴിക്കണം ശരിയായ രൂപത്തിൽ ശ്വാസം കഴിക്കണം നന്നായി ശ്വാസം കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടാവണം നല്ല ശ്വാ നല്ല വായുമണ്ഡലങ്ങൾ നന്നായി ഇവിടെ ഇതിപ്പം എന്താ പറയാ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരു ടൗണിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ വായു മലിനീകരണം ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരു ടൗണിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സുബഹാനല്ല എന്നുള്ള ദിക്കറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് മലിനീകരണത്തെയും ആത്മീയമായി തടയാൻ പറ്റുന്ന ദിക്കർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് രക്തദൂഷ്യം കൊണ്ട് വരുന്ന ജലജന്യ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നോ രക്തദൂഷ്യം കൊണ്ട് വരുന്ന രോഗത്തിൽ നിന്നും ജലദൂഷ്യം കൊണ്ട് വരുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വായു മാലിന്യം കൊണ്ടുവരുന്ന രോഗത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം ശരീരത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ദിക്കറ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സുബഹാനല്ലോ എന്റെ ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നിന്റെ പരിശുദ്ധി കൊണ്ട് നീ നീക്കി തരണേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അപകടം വരും മുക്മിനിയങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അത്ഭുത മുക്മിനിയങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടേതല്ല മുക്മിനിയങ്ങളുടെ കാര്യം അത്ഭുതമാണ് എന്തുകൊണ്ട് മറ്റു വഴികൾ പരാജയപ്പെടുന്നെടുത്ത് മറ്റു വഴികൾ പരാജയപ്പെടുന്നെടുത്ത് അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ മാർഗങ്ങളുണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ആ മാർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് തസ്ബിഹ് 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 യഥാവിധി ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിഡ്നി രോഗത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ അയാൾക്ക് അത് മതി അറിയുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിഡ്നി രോഗം പോലത്തെ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ആത്മീയ വഴി അറിയുമെങ്കിൽ അത് മതി ആത്മീയ വഴി അറിയുന്നവരാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മഹലു സുനിത്ത് വൽ ജമായത്തിന്റെ ആളുകളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മീയത കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളവരാ ഗൾഫ് രാജ്യത്തെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും അത്തരം സദസ്സുകളിൽ ആവേശപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു എല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായും വായു മലിനീകരണത്തിന് സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കതിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും നിശ്ചയം മറികടക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വഴിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവ തല തന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അലഹമില്ലാഹില്ലതി ജാലനാമിൻ ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അലഹമില്ലാഹില്ലതി ജാലനാമിൻ ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ നമ്മൾ പറയുന്നതുകൊണ്ടാ മുഹമ്മദീയ മാർഗം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പ്രതിസന്ധികളെ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന മാർഗമാണ് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച ജീവിത മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിസന്ധികളെ പ്രയാസങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ എളുപ്പത്തിൽ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാർഗമാണ്
അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഏതായാലും ഹൃദയം ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ സിഹത്തും അതിന്റെ കുവ്വത്തും സിഹത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരോഗ്യം കുവ്വത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശക്തി ഇത് രണ്ടും നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാള് എന്ത് വേണം ശ്വസന ശ്വസനം നന്നാക്കണം നന്നായി ശ്വാസം കഴിക്കണം നിവർന്ന് നിന്ന് ശ്വാസം കഴിക്കുന്ന ശീലം നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം നിവർന്നിരുന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വയറൊക്കെ കൂടുതലുള്ളവരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വയറിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്കൊന്നും ശ്വാസഗുണം എത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വയറിത്തിരി കൂടിയ ആളാണ് കുനിഞ്ഞെപ്പോഴും ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഓഫീസ് ജോലിയാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ മടങ്ങി നിൽക്കും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ടൈറ്റ് ആയ പേന്റും ബെൽട്ടൊക്കെ ഇട്ട് മുറുക്കി ആകെ കൂടി കെട്ടി അങ്ങനെയല്ലേ ലൈഞ്ഞു വീട് പോകാതിരിക്കാൻ ആകെ ജാമാക്കിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ കൃത്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കിട്ടുക അരയുടെ ഭാഗത്ത് ടൈറ്റ് ആയി ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പല ശക്തികളും ഇല്ലാണ്ടാവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ നല്ല ശ്വസനം നല്ല ശ്വസനം ഒരു മനുഷ്യന് നന്നായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം എന്താ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും ശരീരത്തിന് മതിയായ അളവിൽ ശ്വാസോച്ഛാസം നടക്കണമെങ്കിൽ ഏതാ നല്ല വഴി നമ്മൾ ചില ആൾ പറയും യോഗ ചെയ്താ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്താ പോരെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് പോരാ ഏറ്റവും ശരിയായ രൂപത്തിൽ ശ്വസന ഗുണം ശ്വാസഗുണം നിങ്ങളുടെ ശരീരം ആസകലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്താണ് നടക്കലാണ് സീദന മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി കൽബൊരുക്കാൻ ജബലുന്നൂർ കയറിയിരുന്നു നടത്തത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവർ കുന്ന് കയറുന്നതാ നല്ലത് നടത്തത്തിൽ കുന്ന് കയറലാ നല്ലത് മുസനബി അലൈഹി സ്വലാം തുരിസിന പർവ്വതം കയറിയത് പോലെ ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം മതിയൻ മലയിടുക്കുകൾ കയറിയത് പോലെ വലിയ ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടവരൊക്കെ മല കയറിയിരുന്നു കുന്ന് കയറിയിരുന്നു ഇത് പറയുമ്പോ പ്രയാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മളെ കുന്നേറ്റ പരിപാടിയാ ആ കയറിക്കോളി എന്ന് ഉഷാറാവും ആയുസ് ഉണ്ടാവും മാഫിയത്ത് ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ നടത്തമാണ് ശ്വാസോച്ഛാസം നന്നായി ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്ന വഴി ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ളല്ലോ ദുനിയാവിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ അവനവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് വെറുതെ അഞ്ചും പത്തും ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് തറന്നിട്ടൊന്നും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണ്ട പത്ത് ഗുളിക അഞ്ച് ഗുളിക ആറ് ഗുളിക എട്ട് ഗുളിക മാസത്തിൽ ചെക്കപ്പ് അല്ലെ കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്കപ്പ് പല നടക്കുക അവസരം ഉണ്ടാക്കി നടക്കുക ഏറ്റവും നല്ല വഴി നടക്കുക എന്നതാണ് നടത്തത്തിൽ അവസരമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാ കുന്നുള്ളവർ ജില്ലയിൽ കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അത്ര പരിചയമില്ല അല്ലെ ഇടക്ക് മക്കത്തോട്ട് വന്നാൽ മതി അയച്ചൊക്കെ ഒരിക്കെങ്കിലും മക്കത്ത് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് പലരും ഉമ്പ്രക്കൊക്കെ പോകുണ്ട് അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ കൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏണി കയറിയാൽ മതിയല്ലോ ഏണി കയറി ഇറങ്ങാ നാട്ടുകാർ കാണരുത് ഇന്നലെ വരെ ഈ സുഖമൊന്നും ഉണ്ടായി ഇത് കയറുക ഇറങ്ങുക കയറുക ഇറങ്ങുക തപ്പ പറ്റിക്കണത് ഓനിക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മള് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ കുന്ന് കയറൽ ഒരുപാട് നിലയിൽ കുന്ന് കയറൽ വലിയ ആരോഗ്യത്തിന് കാരണമായി തീരും മതി ലിഫ്റ്റ് വേണമെന്നില്ല ലിഫ്റ്റ് ആവുമ്പോ മയ്യത്തട്ടിൽ വേ ലിഫ്റ്റ് കിട്ടു അതല്ല ഇപ്പൊ മയ്യത്തട്ടിൽ പണി കൂടിയല്ലോ ഏ കാൽമുട്ടിന് കുഴപ്പമുള്ളവർക്ക് അതാ നല്ല ചോദ്യം അത് നല്ല ചോദ്യമാണ് കാൽമുട്ടിന് പ്രശ്നമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും അവര് തൽക്കാലം ലിഫ്റ്റ് തന്നെ കയറുക പിന്നെന്താക്ക ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥിരമായി ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഈത്തപ്പഴം കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ ദിവസം ഒരു ഏഴ് ഈത്തപ്പഴവും നല്ല ശുദ്ധമായ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കുടിക്ക ഏത്തപ്പഴം ഇവിടെ കിട്ടൂല നേന്ത്രപ്പഴം ഇവിടെ കിട്ടൂല കിട്ടുവോ പിന്നെ താ അതൊന്ന് നന്നായി പഴുത്തത് കഴിക്ക പിന്നെ മുട്ടുവേനുണ്ടോ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ല ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഫോം വിളിക്കും ചങ്ങാതിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് പിന്നെ മുതിര കിട്ടുമെങ്കിൽ വേവിച്ച് കഴിക്ക മുതിര മുതിര കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇടക്കിടെ വേവിച്ച് കഴിക്ക പിന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് ചെറിയ മത്തിയുടെ മുള്ള് ചവച്ചരച്ച് തിന്നുക ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുട്ടുവേന ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ പറയാണ് പിന്നെ വെള്ളം നന്നായി കുടിക്ക പച്ചവെള്ളം അത് ഞാൻ അടുത്ത വിഷയം എനിക്ക് അതാ പ
നല്ല ശ്വാസം കഴിക്കാനും പറ്റും ജീവോർജത്തിന്റെ ഭക്ഷണമായ ഓക്സിജൻ ശരിയായ അളവിൽ ശരീരത്തിൽ കിട്ടും ജീവോർജത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായക ഭക്ഷണമായ ഓക്സിജൻ ഏറ്റവും ശരിയായ അളവിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ലഭിക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹോത്തറ നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതിന് നല്ലൊരു വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നടക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുന്ന് കയറുക എന്നുള്ളത് ഓട്ടം വേണമെന്നില്ല ഓട്ടം വേറൊരു എക്സസൈസ് ആണ് ഓട്ടം വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ആവാം മേ ബി അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ തന്നെ നാട്ടിലൊക്കെ പോയാൽ നല്ല പച്ചപ്പുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ കിട്ടുമെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് കുന്ന് കയറുന്നത് കൂടുതൽ നല്ല പിന്നെ ഓക്സിജൻ കിട്ടാൻ കാരണമായി തീരും മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഒരു ആത്മീയ മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിപ്പോ ഒരു ഭൗതിക വഴിയാണ് പറഞ്ഞത് ജീവശക്തി ഉണ്ടാവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ മാർഗം അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ ദിക്കർ ചൊല്ലുക ഇതൊരു ആത്മീയ മാർഗമാണ് അപാരമായ ഹൃദയശക്തി നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിത്തീരും കാര്യം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സർവശക്തിയുടെയും ഉറവിടം അള്ളാഹു മാത്രമാണ് സർവശക്തിയുടെയും ഉറവിടം അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ഒരു വചനം അള്ളാനെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഇല്ല ഇതൊരു സമ്മതിക്കല ഇതൊരു സമ്മതിക്കലാണ് ഇതിലൂടെ അപാരമായ ഹൃദയശക്തി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിത്തീരും മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്ന് ആത്മീയമായ വഴികളിൽ മറ്റൊന്ന് ശ്വാസത്തെ നന്നാക്കുന്ന ശ്വാസത്തിലൂടെ ഹൃദയശക്തി നന്നാക്കുന്ന ഒരു ദിക്കറാണ് എന്ന ദിക്കർ പല മജിലിസുകളിലും മഹാന്മാരായ ആലിമീയങ്ങൾ ആരിഫീങ്ങൾ നമുക്ക് ചൊല്ലിത്തരാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് നിർവഹിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് നിർവഹിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആവലാതികളും വേവലാതികളും ഏറ്റെടുക്കാൻ ചില മഹാന്മാർക്ക് കഴിയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ പത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളാണ് ദിവസവും പോയിട്ട് ആവലാതി പറയുന്നത് വിഷമം പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരു ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കാം ഒരു പത്തുനൂറ് ആളോട് ഓന്റെ വിഷമം വന്ന് പറയാൻ പറയാം മിക്കവാറും വൈകുന്നേരത്തേക്ക് പിരാൻ തോ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമൽ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവൂല പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു പഠിക്കണം മഹാനായ ശേഖര മാണി ഒരു ഉസ്താദ് നമ്മളെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള ഒരു വലിയ മഹാപണ്ഡിതൻ എത്ര ആളാണ് എണ്ണം എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോകും ഞാൻ എണ്ണം പറയില്ല എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോകും എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ആളാ വന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കണ് എല്ലാരും പറയണ എന്താ വിഷമം മാത്രം വിഷമം മാത്രമാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ പരസ്പരം എപ്പോഴും സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാന്ന് പറയുന്നത് രോഗിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഓനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം പറയണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഒരു രോഗിനെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയാൽ ഓനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യം പറയണം എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ആ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് ഓനിക്കൊരു എനർജി വരും എനർജി വരും എന്നാൽ കൂടുതൽ തവണ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബാഡായ ന്യൂസുകൾ ഇന്ന് ഹൃദയ രോഗം വരുന്നതിൽ ഒരു കാരണം അതാണ് ഒരുപാട് മോശം വാർത്തകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിക്കേണ്ടി വരുന്നു അത്ഭുതമാണ് മോശം വാർത്തകൾ സ്ഥിരമായി വായിക്കേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് ശാരീരിക ബലഹീനത ഉണ്ടാകും അത്ഭുതമാണ് ഇതൊക്കെ പഴയ പഴയ കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൃദ്രോഗം കുറഞ്ഞത് എവിടെയോ നടന്ന കൊല അവരറിയില്ല കാരണം പത്രങ്ങളില്ല ടി വി ഇല്ല കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വല്ലാണ്ട് പടർന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുടിക്കെട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്നു ട്രെയിനിൽ മർദ്ദിക്കുന്നു മർദ്ദനങ്ങൾ കാണുക ബാഡ് ന്യൂസുകൾ നിരന്തരം കേൾക്കേണ്ടി വരിക ശാരീരിക ക്ഷമത കുറക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ചുമ്മാ കണ്ട വാർത്തകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റേ മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം ഇല്ലാണ്ടാക്കാണ് എന്നിട്ട് ഓന ഇത് ഷെയർ ചെയ്യ് ഷെയർ ചെയ്യ് വീണ്ടും ആർക്ക് വേണ്ടി ഇത് എന്ത് എന്ത് പരിപാടിയാണ് പ്ലീസ് ഷെയർ പ്ലീസ് ഷെയർ എന്ത് ഷെയർ എന്തപ്പി ഈ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് മോശമായ വാർത്തകൾ നിരന്തരം കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക ക്ഷമത കുറക്കും പഴയ കാലത്ത് ഞാൻ അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം പഴയ കാലത്ത് വീട്ടിൽ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് മരണവാർത്ത ഒന്നും പറയില്ല
ശാരീരിക ക്ഷമത കുറഞ്ഞു പോയത് ഹൃദയശക്തി കുറഞ്ഞു പോയതിന്റെ ഒരു കാരണം മോശമായ വാർത്തകൾ നിരന്തരം വായിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് കേൾക്കേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ എന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചോളി ദയവ് ചെയ്ത് ചെറുപ്പക്കാർ ഇത്തരം ന്യൂസുകൾ ഷെയർ ചെയ്യരുത് മോശം ചിത്രങ്ങൾ വെട്ടിനുറുക്കിയ ശരീരത്തിന്റെ പിക്ചറുകൾ ക്രൂരമായി കൊല്ലുന്ന രൂപങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യ തളരും അപ്പൊ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് ക്ഷമത ഓർക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് സാധാരണ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞതാ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യത്തിൽ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ് എന്നാ പറയാ നിങ്ങൾ പുറത്തില്ലാതെ പറയണ്ട ഏത് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതെന്താ പറയാൻ പേടി നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റ് ബോക്സ് നാള് കൊണ്ടത് കച്ചറ തട്ടുന്ന സ്ഥലം എന്തപ്പോ വന്നിട്ട് പറയാം മുമ്പ് നിൽക്കുന്നു എന്താ പറയാ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എന്ത് നല്ല കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത് വന്ന് പറയാ നല്ലെന്തും പറയോ സൂക്കേട് കാണി ഓന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവോ മാറിയ പിന്നെ ഓന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ടായി ചെയ്യില്ല അത് പോയിക്കോട്ടെ പോയ അത് വിഷയമല്ല എപ്പോഴും വന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നതാ അവിടെ വേദന ഇവിടെ വേദന വിഷം ഇതിങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ടായാൽ ടയർഡാവും എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മഹാന്മാര് തളരുന്നില്ല എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ആത്മീയ വഴിയിലുള്ള മഹാപുരുഷന്മാർ തളരുന്നില്ല എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അവർ എന്ന ദിക്കർ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് അവർ ദാക്കിരിയങ്ങളാണ് അള്ളാഹു മിജാൽ നാമിന ദാക്കിരീൻ അള്ളാഹു കബുൽ ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഒന്നാമത്തെ ഏകദേശം ബോധ്യമല്ലോ നന്നായി ശ്വാസം കഴിക്കും നിങ്ങൾ അതിന് സമയം കണ്ടെത്തു മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ ഒരു ശ്വസനക്രമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ തിന്നിട്ടാണോ വന്നത് തിന്നാണ്ടാണോ വന്നത് എനിക്കറിയാം വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രീത്തിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയി നമ്മുടെ ഹാർട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ശ്വസനക്രിയ ആസന ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു സൂഫി മെഡിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ആത്മീയമായ ചില ദിക്കറുകളൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ട് അത് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും വരാൻ വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രാവിലെ ആവാം രാവിലെ വന്നാക്ക് മാത്രം രാവിലെ മജിലിസ് ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ടെന്നുള്ള ബുധാവിലൊക്കെ രാവിലെ സ്വലാത്ത് മജിലിസ് നടക്കാറുണ്ട് ദുബൈയിലും പല സ്ഥലത്തും രാവിലെ സ്വലാത്ത് മജിലിസ് നടക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അത്തിപ്പറ്റ് ഉസ്താദിന് ലോഹവർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ ഏതായാലും സെക്കൻഡ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിൽക്കാൻ അയാൾ രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും നല്ല പാനീയം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാവണം ഇമാം റംലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹിയോട് ചോദിച്ചത് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത് മറുപടി ഖുർആാനിൽ ഒരു മനുഷ്യന് രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള വല്ല മാർഗവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ റംലി ഉണ്ട് മഹാനായ്മം റംലി റഹ്മുള്ള തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ വഷറബു അതിന് മുമ്പൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാത്തോണ്ട് അത് പറയാത്തത് വഷറബു നീ കുടിക്കുക നീ കുടിക്കുക കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അത്ഭുതകരമായ വിഷയമാണ് കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതകരമായ വിഷയമാണ് ശുദ്ധമായ പാനീയം എടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നൊരു പഠനത്തിൽ പറഞ്ഞത് അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തോളം രോഗങ്ങളും ജലജന്യ രോഗമാണ് മോശമായ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള രോഗമാണ് വാട്ടർ മെയ്ഡ് ഡിസീസുകളാണ് അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം രോഗവും ശുദ്ധമായ പാനീയം നമ്മൾ കുടിക്കണം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം ശരീരത്തിന് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയം സൃഷ്ടിക്കാൻ അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ച പിത്തീലിയം കോശം ജലത്താൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഹൃദയം അള്ളാഹു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പെരീക്കാടിയൽ ബാഗ് ജലനിർമ്മിതിയാണ് ആ ബാഗിനുള്ളിൽ അള്ളാഹു പെരീക്കാടിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളമാണ് അസ്ഥി വെള്ളമാണ് അസ്ഥിരോഗം വർദ്ധിച്ചത് മതിയായ അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാണ്ട് ചൂട് കൂടിയ കാലമല്ലേ പഴയ കാലത്തേക്കാൾ വല്ലാണ്ട് ചൂട് കൂടി നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാത്തങ്ങളുടെ വൈദ്യശാസ്ത്ര വീക്ഷണ പ്രകാരം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കലാണ് രോഗം നബിസ്വല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാത്തങ്ങളുടെ വൈദ്യശാസ്ത്ര വീക്ഷണത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കലാണ് രോഗം അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് രോഗത്തിന്റെയും ലക്ഷണമായി പലപ്പോഴും പനി
ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ചൂട് ബയോ ഒപ്റ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന നൂറാനിയായ പ്രകാശമാണ് നൂറാനിയായ ചൂടാണ് ശരീരത്തിന് ആവശ്യം അതാണ് ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് വരാം ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട ഒരു ചൂടില്ലേ മരിച്ച തണിഞ്ഞു പോകുന്ന ചൂടില്ലേ ആ ചൂട് നൂറിന്റെ ചൂടാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നാറിന്റെ ചൂട് കൂടും ആഗ്നേയ ഉഷ്ണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം ആഗ്നേയ ഉഷ്ണം തെർമൽ എനർജി എന്ന് നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജിൽ പറയാം തെർമൽ എനർജി ക്രമാതീതമായി ശരീരത്തിൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കുന്നു അതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വെള്ളം കൂടി കുറഞ്ഞതാണ് അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഞാന് കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിൽക്കാൻ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മതിയായ അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കലാണ് ഇമാമുന റംലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹിയോട് ചോദിച്ചത് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ പ്രതിരോധ വഴി എന്താ ഓഷ്റബു നീ വെള്ളം കുടിക്ക് ഉച്ചക്ക് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് പച്ച വെള്ളമാണ് കുടിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് വല്ല മാലിന്യവും ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വെള്ളം ചൂടാക്കി കുടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായി എപ്പോഴും കുടിക്കാൻ പച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക രണ്ട് ലിറ്ററിന് മുകളിലെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക രണ്ട് ലിറ്ററിന് മുകളിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ദാഹമില്ലെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കണം വിശന്നാലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വൈദ്യശാസ്ത്ര വീക്ഷണത്തിൽ പറയുന്നത് വിശന്നാലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവൂ പക്ഷെ ദാഹമില്ലെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കണം ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് പലർക്കും മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് എ സി ഉള്ള റൂമിലാവുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ദാഹം അനുഭവപ്പെടണം എന്നില്ല ദാഹം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ന്യായം പറഞ്ഞ് വെള്ളം കൂടി കുറഞ്ഞു പോയാൽ മൂത്രാശയത്തിന് മാത്രമല്ല ചൂട് വർദ്ധിച്ച കാലത്ത് ഹൃദയത്തിനും അസ്ഥിക്കും മസ്തിഷ്കത്തിനും രോഗം വരും അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ മസ്തിഷ്കത്തിനും ഹൃദയത്തിനും അസ്ഥി വ്യവസ്ഥക്കും രോഗം വരും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ല് രോഗം വർദ്ധിച്ചതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണത്തിൽ ഒരുപാട് കാരണം പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് വെള്ളം കൂടി കുറഞ്ഞു പോയി എന്നതാണ് എല്ലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള അമൂല്യ വസ്തുവാണ് പച്ചവെള്ളം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥി വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള അമൂല്യമായ വസ്തുവാണ് പച്ചവെള്ളം അപ്പൊ നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക ഉച്ചക്ക് ശേഷമാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് കുടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മൂന്ന് മുറുക്കായി കുടിക്കുക പലരുടെയും ഒരു പ്രശ്നം വലിച്ചു കുടിക്കുകയാണ് നമ്മളെ എന്റെ എന്റെ കുറ്റേരി ഞാൻ കുറ്റേരിയാണ് തളിപ്പുറം കുറ്റേരിയാണ് കുറ്റേരിയിൽ നമ്മൾ ഉമ്മയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഷ വലിച്ചു കുടിക്കുക എന്നാണ് അഞ്ചൊക്കെ അരട്ടി വെച്ചിട്ട് കുപ്പിയെടുത്ത് വായിൽ വെക്കുക എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയാ ഒറ്റയടിക്ക് കുടിക്ക ഇത് തൊണ്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഗ്രന്ഥികൾ കൊണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാത്തോണ്ടാണ് ഇതിലൂടെ മൂത്രാശയത്തിന് വരുന്ന ചില അപകടത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ മുറുക്ക് മുറുക്കായി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്പാൽപ്പം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്പാൽപ്പം വെള്ളം കുടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരം ശീലങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കണം നാട്ടുകാരുടെ ആരോഗ്യം നന്നാക്കാനല്ല അവനവന്റെ ആരോഗ്യം നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടുത്തെ ചൂടും തടുപ്പും അറബിയുടെ ചീത്തയും അല്ലാത്ത സ്നേഹവും ഒക്കെ സഹിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കണെന്താ ലവിയും ചെവിയും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഇവിടെ നിൽക്കണത് അല്ല ചെവി കൊടുക്കൂല അല്ലെ ആ ചെവി കൊടുക്കേണ്ടതും ഹൗസ് ഡ്രൈവർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പറയാന്നറിയാ അതിനാ ചെവി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാ പൈസ കൊടുക്കണേന് ലവി മറ്റേ എന്താ പറയാ എന്തൊക്കെയാ വിളിക്കാന്നറിയില്ല പോട്ടെ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടും നിങ്ങളെ കുടുംബത്തോടും സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ആണോ അല്ലേ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടും സ്നേഹമുള്ളവരാണ് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാം കുടുംബക്കാരാരും കേൾക്കാനില്ലാത്തോണ്ട് ദൈര്യത്ത് പറയാല്ല കുടുംബക്കാർ ആരും കേൾക്കാനില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദൈര്യത്ത് പറയാണ് നിങ്ങൾ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങളെ ശരീരത്തെ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സ്നേഹിക്കുക ശേഷം നിങ്ങൾ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുക ഞാൻ കുടുംബം മറന്ന് അല്ല എന്താണ് എന്റെ തടി മറന്ന് കുടുംബത്തെ നോക്കി എന്ന് പറയുന്നത് കാപട്യമാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല തടി മറന്നിട്ട് കുടുംബം നോക്കി എന്ന് പറയുന്നത് നിഫാക്കാണ്
അള്ളാഹു ഖൈറ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്താണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഖൈറ് അള്ളാഹു ഖൈറിനെ പ്രദാ